Siéntate de manera muy cómoda. Cierra tus ojos. Haz tres respiraciones de manera muy, muy suave, lenta, pero muy, muy profundas. Inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Los guías se comunican directamente, los guías superiores, con tu subconsciente a través de metáforas, de imágenes, de símbolos, para evitar que el consciente, que la parte racional intervenga. Así que confía, todo es muy efectivo y para tu mayor bien. Ahora, ahí en tu trabajo mental, visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje de luz muy especial. Este es un traje que te cubre por completo. Tiene inteligencia superior y tiene recursos ilimitados. Te va a ayudar a hacer tu trabajo mental si es que así lo requieres en esta canalización. Y además ya te está protegiendo y te protege. Y en tu día a día, si requieres de alguna ayuda especial o de alguna protección o de, la, o de las dos cosas, solamente recuérdalo y el traje se activa y entra en tu servicio. A tu servicio. Ahora, allí en tu estado mental, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Y ya estando del otro lado, cierra la puerta y al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, visualiza el lugar donde te encuentras, identifícalo. Te encuentras en un hospital. Y es un hospital que se encuentra atendiendo a muchísima, muchísima gente. Está más arriba de su capacidad de atención por alguna razón. Hay algún tipo de crisis que está teniendo tantísima gente que requiere ser atendida. El personal sube, baja, corre. Aparentemente esto es un caos de tantísima actividad. Y tú estás ahí. En un nivel en el cual los demás no te pueden ver, tu traje te está haciendo invisible. Pero tú estás viendo todo lo que está pasando ahí y estás viendo también el sufrimiento de los que están enfermos, de los que están siendo atendidos. Y estás también viendo desde ahí, desde donde te encuentras, Puedes ver en todas direcciones y ves a los familiares de las personas que están siendo atendidas y ves en ciertos momentos la desesperación del personal médico, de todos los asistentes de este lugar. Y lo ves más desde afuera y este hospital está como envuelto en una, esfer en una especie de una esfera de luz grisácea, está opaca esa esfera y te quedas entonces afuera 
porque sabes que hay algo que tienes que hacer partiendo de afuera para adentro. Y de pronto, que no sabes cómo atender, cómo apoyar, pero sabes que estás para apoyar, pides asistencia. La primera asistencia que pides, pido la asistencia de los espíritus del conocimiento, entendimiento y amor de las más elevadas dimensiones celestiales. Pide luz blanca y brillante y entonces desde la palma de tu mano izquierda y poniendo tus tres dedos desde el pulgar hasta el medio levantados y recogiendo los otros dos, estos tres dedos van a canalizar esa luz blanca y brillante que te está llegando son antenas y desde la palma de tu mano Estás enviando esa luz blanca brillante, envolviendo por completo a, ese, a esa construcción, a ese edificio y a todo lo que la contiene. Esa esfera de luz grisácea que se ve ahí, se inunda ahora, la estás inundando, la estás cubriendo por encima. La, esa esfera queda dentro de esta que tú estás formando de luz blanca brillante y mientras la estás enviando yo te acompaño Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sebayot 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 Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. 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 Y ahora observas cómo esa nube o esfera de luz gris ha desaparecido. Viste cómo se fue transformando, se fue esfumando, fue cambiando su tonalidad. Cada quien la vio de manera diferente la transformación. Y ahora ya la esfera de luz blanca brillante quedó envolviendo todo este lugar. Y ahora entras y empiezas a ver que aquello que parecía un caos ahora Está todo en orden. Ahora te das cuenta también de que hay mucha gente saliendo de ahí y eran los que estaban siendo atendidos que de manera impresionantemente rápida se recuperaron y están saliendo bien, perfectamente bien, sanos, felices, fuertes. Y ves a los que todavía quedan ahí, pero ya en un acomodo normal, el personal está tranquilo, atendiendo de manera diligente y eficiente como siempre lo hace, en un ambiente normal, entre comillas, de un hospital. Pero entonces, si tuviste que entrar, ¿para qué te tocó entrar ahora? Y de pronto te llama la atención 
un paciente en especial que se encuentra en algo que ahí le, le dicen terapia intensiva y entras a ese recinto, recuerda que nadie te ve y entras y entonces te preguntas qué es lo que tengo que hacer aquí. Pides ayuda nuevamente, pero ahora pides la asistencia y la ayuda del Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel hace acto de presencia y viene acompañado de una gran cantidad de seres de luz que están todos vestidos con una luz azul, incluyéndolo a él. Y te preguntas, ¿por qué fue el Arcángel Miguel? Si estás queriendo ayudar a esta persona para que sane, y el Arcángel Miguel te dice, me llamaste a mí, porque se hace necesario que primero corte con lazos incongruentes y mal calificados que el alma de esta persona tiene con diferentes situaciones y personajes de su vida, tanto desde sus ancestros como de las personas con las que ha coincidido en esta vida y con las cuales ha tenido interacciones que han provocado situaciones difíciles, dolorosas, complicadas. han sido de parte de él o le han llegado a él, es lo mismo. Esta persona, esta alma dentro de esta persona está y ha estado inmersa en ese tipo de situaciones. Y ahora le pedimos a los ángeles de la luz azul, comandados por el arcángel Miguel, que hagan el corte de todos los lazos incongruentes y mal calificados con los que esté conectado, conectada al alma de este cuerpo, de esta persona, de este ser humano y que a la vez que lo está cortando con él, este ejercicio se repita al mismo tiempo en todos los que se encuentran en un estado de salud que no es la óptima con carencia de salud de cualquier tipo, tanto en este hospital como en cualquier otro lado, les llega por igual a todos. Y entonces el Arcángel Miguel los dirige, les da indicaciones y empieza a saber, porque te, te da la facultad de que así lo hagas, como miles de filamentos conformando unas cuerdas especiales, unos cordones especiales que se ven en muy mal estado, empiezan a ser unos cortados y otros limpiados. Y mientras esto sucede, yo te acompaño y tú acompáñame mentalmente ahí dentro de ese trabajo que estás haciendo con el siguiente mantra. On mani peme hum, 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 on mani peme hum. On mani peme hum, 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 on mani peme hum. El arcángel Miguel hace una indicación y tanto él como los ángeles, los seres de luz, de luz azul, del rayo de luz, del rayo azul, se retiran. Y entonces, ahora algo te dice que pidas la asistencia del Arcángel Zadkiel. Y el Arcángel Zadkiel 
viene con su luz a transmutar cualquier energía incongruente y mal calificada que haya quedado después de estos cortes que se hicieron energéticos por parte de los trabajadores de la luz azul y dejamos que el arcángel Zadkiel transmute esas energías mientras también le ayudamos on mani pemehum 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 el arcángel Zadkiel se retira y ahora te das cuenta que de manera extraordinaria pareciera hasta milagrosa esta persona que estaba en terapia intensiva de pronto se recuperó y de manera extraordinaria sin tener que pasar a piso o a otro nivel los médicos lo están dando de alta todo está bien todo esto es a través de la paz que provocó el bienestar, la salud de esta persona y de todas las que se encuentran en situaciones similares y que hayan aceptado este regalo. Y ahora, al salir de este recinto, ves que muchas de las camas están ahora desocupadas y solamente te llama la atención un paciente en especial. Y es que ese tiene algún tipo de enfermedad al cual no le han encontrado cura. Y te acercas ahí. Y en este momento le dices al arcángel Rafael que te venga a asistir. Y el arcángel Rafael que se hace presente que le dices cuál es el parte médico de esta persona y el arcángel Rafael te dice todas las enfermedades son una ilusión y todas las enfermedades pueden ser sanadas solamente con que así lo decidas y lo decida quien se encuentra en esa situación los pensamientos y las emociones que dieron lugar a la enfermedad se deben limpiar y se deben curar y de inmediato o como consecuencia aparece la cura o aparece la salud. En este caso, yo tomo la salud de esta persona en mis manos y a ella le voy a suministrar la energía, la indicación para que lleve a cabo esa limpieza, para que sane sus pensamientos, sus conflictos, sus emociones, los patrones mentales equivocados, las ideas erróneas y todas las emociones que se han generado como consecuencia de ellas que dieron lugar a esa enfermedad. Y desde aquí, cualquier tipo de enfermedad va a ser sanada por aquellos que reciban las indicaciones que yo le voy a dar en este trabajo que voy a hacer con esta paciente y te dice que muchas gracias por haberlo invocado, que desde aquí van a hacer el bien a miles y miles de personas o de almas que se encuentren habitando cuerpos enfermos. Y mientras él hace su trabajo con la luz verde y llegan a su asistencia, muchos trabajadores, seres de luz de la, del rayo verde, yo tú acompáñalo y yo te acompaño a ti. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. 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 
Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Y ahora el arcángel Rafael se retira haciendo una leve reverencia en señal de haber cumplido y de agradecerte que lo hayas invocado y los trabajadores de la luz de la luz verde del rayo verde se van junto con él y de pronto también de manera inconcebible de manera extraordinaria los médicos acaban de identificar que este paciente que tenía una enfermedad incurable que no le encontraban por dónde resolverle, se está levantando, le toman una serie de estudios de manera extraordinariamente rápida y resulta que esta persona está completamente sana. Por tu intercesión ha llegado la ayuda a esta persona y a través de ella a miles y miles de de seres que se encuentren enfermos. Sales de este recinto y de pronto te encuentras con que hay una serie de un desconcierto entre el personal de este hospital y te acercas para saber de qué se trata y están todos desconcertados porque se han quedado sin enfermos. Esta es la maravilla que tiene el unirse y el pedir ayuda, confiando completamente en que si lo pides con la certeza de que vas a ser atendido o atendida, todo se resuelve, todo, absolutamente todo, hasta lo que parecía imposible. Así es como funciona el universo. Tú solicita que se te manifieste el bien y cómo hacer para que este bien tú lo puedas también manifestar y todo lo que es el bienestar se te presenta al estar en paz y teniendo paz tienes bienestar y tienes salud y tienes todo lo demás que tú desees que sea para tu mayor bien Solamente pide asistencia y mantente en paz. El amor está en ti. Tú eres amor. Y al ser tu amor y reconocerlo, estás en conexión directa con el amor, con la fuente del amor que es Dios. Y desde ahí no hay mejor bien en el universo. No hay mayor poder. Confía en ti. En ese amor, mantente en paz, pide ayuda y el bienestar, la salud y todo aquel bien que tú requieras que sueñes con él, se te manifiesta de inmediato todo en el bien y para el bien en perfección. Siente esta paz que estás experimentando ahora. Esa satisfacción del trabajo maravilloso que has hecho. Haz una inhalación profunda y estás dando gracias a todos los seres de luz que vinieron a asistirte y apoyarte para hacer este trabajo tan maravilloso que acabas de hacer. Haz otra respiración muy profunda y esta vez de manera muy lenta y muy suave. 
Ve regresando al aquí y a la hora. Suavemente, lentamente, siendo muy gentil contigo, ve abriendo tus ojos.